ஹை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கு மேக்ஸ் தேர்ட் டேர்ம்க்கு பார்த்துட்டு இருக்கோம் நம்ம ஆல்ரெடி பேஜ் நம்பர் எயிட் அதாவது இந்த பேஜில் இருக்க எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் வரைக்கும் பார்த்துட்டோம் மொதல் இருந்தோம் ஓகேவா இதுக்கு முன்னாடி இருக்க வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் பார்க்கலன்னா அந்த வீடியோஸோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் போய் பாருங்கள் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி என்னென்னப்பா பார்த்துருக்கோம் அதாவது டேங்கிராம்ஸ் பார்த்தோம் ஒரு ஷேப்புக்கு எப்படி உள்ளுக்குள்ளே டைல்ஸ் எல்லாம் வச்சு ஃபில் பண்ணுறது பார்த்தோம் ஈக்குவல் ஷேரிங் பார்த்தோம் ஷார்ட் டிவிஷன் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் டிவிஷன் சம்ஸ் எல்லாம் நிறையா பார்த்தோம் எக்ஸாம்பிள்ஸில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து எக்ஸசைஸ் டூ பாயிண்ட் ஒனில் சிம்பிளிஃபை பார்க்க போகிறோம் இந்த ஒவ்வொரு சம்மாக நான் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க ஓகே ஓகே ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் சம் பாருங்கள் சிம்பிளிஃபை த ஃபாலோவிங் இது எல்லாமே டிவைட் பண்ணணும் இப்படி இருந்தால் அதுக்கு பேர் என்னது டிவிஷன் ஓகேவா எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி சிக்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் வால் டிவிஷன் பண்ணணும் ஸோ இந்த 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 த்ரீ டிஜிட் நம்பராக உள்ளே போட்டுக்கோங்க இது வந்து டிவைட் ஆயின் நான் ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இதுக்கு பேர் டிவைட் ஆயின் இதுக்கு பேர் டிவைசர் ஓகே டிவைசர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எயிட் நம்ம எடுத்துக்கலாமா சின்ன நம்பர் முதல் எடுத்துக்கலாம் எயிட் எயிட்டுக்குள்ளே ஃபைவ் போகும்ல அப்போ ஃபைவ் இப்போ நீங்கள் டேபிள் செல்லி பாருங்களேன் ஃபைவ் ஒன் சா ஃபைவ் ஃபைவ் டூ சார் என்ன போயிடுது டென் போயிடுது இங்கே என்ன இருக்குது எயிட் இருக்குது அப்போது டென் ஃபைவ் டூ சார் அப்படின்னு நம்ம இங்கே போட முடியாது ஏன்னா இங்கே டென் எயிட்டை விட டென்னுங்கிறது பெரிய நம்பர் அப்போ இதை போடக்கூடாது அப்போ ஃபைவ் தான் போடணும் அப்போ ஃபைவ் ஒன் சார் ஃபைவ்னு நான் போட்டுக்கிறேன் இப்போ எயிட்டில் ஃபைவ் போயிடுச்சுன்னா என்னப்பா பேலன்ஸு த்ரீ சப்ராக்ட் பண்ணுங்கள் சப்ராக்ட் பண்ணால் த்ரீ ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ணணும் நயனை கீழே இறக்கணும் நயனை கீழே இறக்குங்க திரும்பி ஃபைவ் டேபிள் சொல்லி பாருங்கள் ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் சிக்ஸ் சார் தேர்ட்டி ஃபைவ் செவன் சார் தேர்ட்டி ஃபைவ் என்ன வரும் ஃபைவ் செவன் சார் தேர்ட்டி ஃபைவ் வரும் ஃபைவ் எயிட் சார் தெரியலன்னா நான் எப்போயுமே சொல்கிறது தான் சைடில் ஒரு டேபிள்ஸ் தெரியலனா ஃபஸ்ட்டு அதை ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணி எழுதி வச்சுருங்க அப்போ எழுதி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் சம்ம பண்ணுங்க ஓகேவா ஓகே இப்போ ஃபைவ் எயிட் சார் ஃபார்ட்டி போயிடுது இங்கே என்ன தான் இருக்குது தேர்ட்டி நைன் தான் இருக்குது அப்போ ஃபைவ் செவன் சார் போடணுமா ஃபைவ் எயிட் சார் போடணுமா ஃபைவ் செவன் சார் தான் போடணும் ஏன்னா ஃபார்ட்டி வந்து தேர்ட்டி நைனை விட பெருசு அப்போ தான் போடக்கூடாது இது தான் போடணும் ஓகேவா இப்போ ஃபைவ் செவன் சார் தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி நைனில் தேர்ட்டி ஃபைவ் போச்சுன்னா எவ்வளோ ஒரு பேலன்ஸு ஃபோர் வரும் ஓகேவா அந்த ஃபோர் இங்கே போட்டுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இங்கே மிச்சம் என்ன இருக்குது சிக்ஸ் இருக்குது அந்த சிக்ஸ் இங்கே கீழே இருக்கலாமா இறக்கியாச்சு திரும்பி டேபிள்ஸ் சொல்லி பாருங்கள் ஃபைவ் எயிட் சார் ஃபார்ட்டி அடுத்து ஃபைவ் நைன் சார் என்ன வரும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரும் இப்போ நமக்கு தெரியும் அதே மாதிரி ஃபைவ் நைன் சார் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்னு கொண்டு வரும் ஃபைவ் நைன் சார் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இப்போது என்னதுப்பா ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் போச்சுன்னா என்ன வரும் பேலன்ஸ் ஒன் வரும் ஓகேவா ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் எது கோஷன்ட் எது ரிமைண்டர் மேலே இருக்கிறது கோஷன்ட் கீழே இருக்கிறது மிச்சம் இருக்கிறது தான் ரிமைண்டர் ஓகேவா ஸோ ஆன்சர் எடுத்து எழுதிடணும் கோஷன் கியூ கியூயூஓ டிஐஇஎன்டி கோஷன்ட் என்ன வந்திருக்கு நமக்கு ஒன் செவன்டி நைன் அதை எழுதிடுங்க நெக்ஸ்ட்டு ரிமைண்டர் எழுதுங்க நெக்ஸ்ட்டு ரிமைண்டர் வந்து எவ்வளோ ஒன்று புரிஞ்சா ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் சம்மோட கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி சிக்ஸ் டிவைடட் பை சிக்ஸ் ஓகேவா இது டிவைடட் இது டிவைசர் ஸோ அதே மாதிரி போடுங்க பார்ப்போம் சிக்ஸ் நைன் சிக்ஸ் எதாவது டிவைட் பண்ணணும் சிக்ஸ் ஆள் டிவைட் பண்ணும் ஸோ இதுக்கு பேர் டிவைசர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த சிக்ஸை மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறேன் சிக்ஸ் ஒன் சார் சிக்ஸ் ஓகேவா அடுத்து இதை நான் எதை கீழே இருக்கிறேன் நயனை கீழே இறக்குறேன் ஓகேவா ஓகே நயனை கீழே இருக்கிறேன் திரும்பி நயன் ஒன் சாரி சிக் சிக்ஸ் ஒன் சார் என்ன வரும் நான் எப்பயுமே சொல்லிக்கிட்டு டேபிள்ஸ் தெரியலனு சைடில் எழுதி வச்சுக்கணும் சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் வரும் இப்போ நான் என்ன போடணும் சிக்ஸ் ஒன் சார் தான் போடணும் ஏன்னா சிக்ஸ் டூ சார் நயனை விட பெருசாக இருக்குல்ல டுவெல் அப்போ டூ சார் போடக்கூடாது சிக்ஸ் ஒன் சார் தான் போடணும் சிக்ஸ் ஒன் சார் சிக்ஸ் ஓகே ஓகே இப்போ நைனில் சிக்ஸ் போச்சுன்னா எவ்வளோ ஸோ பெரிய நம்பரை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இது அதுலேருந்து எதை சப்ட்ராக் பண்ண போகிறோம் சிக்ஸை சப்ட்ராக் பண்ண போகிறோம் ஸோ சிக்ஸ்க்கு அடுத்து செவன் எயிட் நைன் ஸோ கையில் எத்தனை ஃபிங்கர்ஸ் இருக்குது த்ரீ இருக்குது அப்போ த்ரீ தான் எனது ஆன்சர் ஓகே ஸோ த்ரீ போட்டுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இந்த சிக்ஸை கீழே இறக்குங்க ஸோ இது என்னது தேர்ட்டி சிக்ஸ் திரும்பி சிக்ஸ் டேபிள் சொல்லி பாருங்கள் தெரியலனா சைடில் எழுதி வச்சுக்கோங்க சிக்ஸ் சிக்ஸாக தேர்ட்டி சிக்ஸ் வரும் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ சிக்ஸ் சிக்ஸாக தேர்ட்டி சிக்ஸ் இங
த்ரீ வரும் இப்போ சிக்ஸ்டி எயிட்டில் சிக்ஸ்டி த்ரீ போச்சுன்னா என்னது இந்த எயிட்டில் த்ரீ போச்சுன்னா என்ன வரும் இங்கே சிக்ஸ் சிக்ஸ் தான் இருக்குது அதனால் இப்படியே கணக்கு பண்ணி பாருங்கள் சிக்ஸ்டி எயிட் இன் மைண்ட் பெரிய நம்பரில் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க சிக்ஸ்டி த்ரீக்கு அப்புறம் என்ன வரும் சிக்ஸ்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி செவன் சிக்ஸ்டி எயிட் ஸோ கையில் எத்தனை ஃபிங்கர்ஸ் இருக்குது ஃபைவ் ஃபிங்கர்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃபைவ் இஸ் த ஆன்சர் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இந்த சிக்ஸாக கீழே இருக்குது திரும்பி செவன் டேபிள் சொல்லி பாருங்கள் செவன் செவன் சார் ஃபார்ட்டி நைன் செவன் எயிட் சார் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்ன்னு என்ன பண்ணும் வரும் ஓகேவா செவன் எயிட் சார் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்னு வரும் அப்போ ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் போச்சுன்னா என்னது ஜீரோ அப்போ மேலே இருக்கிறது என்னது கோஷன்ட் கீழே இருக்கிறது ரிமைண்டர் அதே மாதிரி அது எடுத்து எழுதிடுங்க க்யூயூஓடிஐஇஎன்டி கோஷன்ட் அது நைன்டி எயிட் ரிமைண்டர் இஸ் ரிமைண்டர் வந்து ஜீரோ ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் சம் ஓகே எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டீன் டிவைடட் பை எயிட் ஓகேப்பா சரி எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டீனை போட்டுக்குவோம் டிவைடட் பை எயிட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த எயிட்டை மட்டும் எடுத்துக்கலாமா எயிட் ஒன் சார் எயிட் ஓகே இப்போ ஒன்றை மட்டும் நான் கீழே இருக்கிறேன் ஒன்றுக்குள்ளே எயிட் போகுமா போகாது அப்போ சின்ன நம்பராக இருக்கப்ப ஒன்றுக்குள்ளே எயிட் போகாது அப்போ நான் என்ன பண்ணும் இது என் எப்பயுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சின்ன நம்பராக இருக்கிறனால மேலே ஒரு ஜீரோ சேர்த்து திரும்பி இந்த பக்கத்தில் இருக்க நம்பரை கீழே இருக்கணும் ஓகே ஸோ ஒன்றை நான் இறக்குறேன் ஒன்றுக்குள்ளே எயிட் போகாது ஸோ இது சின்ன நம்பர் அதனால் மேலே ஜீரோ போட்டு திரும்பி இந்த கீ இந்த த்ரீ என்ன பண்ணிக்க கீழே இறக்கியிருக்கேன் ஸோ அப்போ திரும்பி எயிட் டேபிள் சொல்லி பாருங்கள் எயிட் ஒன் சார் எயிட்டு எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீன் இதில் எதை போடணும் இது போடணுமா இது போடணுமா மொதல் இருக்கிறது தான் போடணும் ஏன்னா தேர்ட்டின் விட பெருசாக இருக்குல்ல சிக்ஸ்டீன் அப்போ இதை போடக்கூடாது அப்போ எயிட் ஒன் சார் தான் போடணும் எயிட் ஒன் சார் எயிட் இப்போ தேர்ட்டீனில் எயிட் போச்சுன்னா என்ன வரும் ஃபைவு வரும் ஓகேவா ஸோ அவ்வளோதான் கோஷன்ட் என்னது ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் ரிமைண்டர் என்னது ஃபைவ் ஓகே ஸோ கோஷன்ட் எடுத்து எழுதிடுங்க ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் ரிமைண்டர் இஸ் ஃபைவ் ஓகே அப்பா புரிஞ்சுதா நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்த்து சம் பாருங்கள் ஃபிஃப்த்தா சாரி சிக்ஸ்த்து ஏ சிக்ஸ்த்து சம் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் த்ரீயை டிவைடட் பை டூ ஓகேவா ஸோ செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் த்ரீ இஸ் அ டிவைட் அண்ட் அண்ட் டூ இஸ் ய டிவைசர் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு செவனை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க ச டூ த்ரீ சார் என்ன வரும் சிக்ஸ் வருமா ம் அடுத்த செவனில் சிக்ஸ் போச்சுன்னா பேலன்ஸ் ஒன் இப்போ நான் அந்த ஜீரோவை கீழே எடுத்துக்கிறேன் அடுத்து டூ ஃபைவ் சார் என்ன வரும் டென் வருமா அப்போட்ட டென்னில் டென் போயிடும் ஜீரோ தான் இருக்கும் திரும்பி இந்த த்ரீயை கீழே இருக்குங்க ஓகேவா திரும்பி இதில் வெறும் த்ரீ தான் இருக்குது அப்போ என்ன தான் போட முடியும் டூ ஒன் சார் தான் போட முடியும் ஒன் சார் டூ திரும்பி த்ரீயில் டூ போச்சுன்னா பேலன்ஸ் என்னப்பா ஒன் ஓகேவா அப்போ கோஷன்ட்டுக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஒன் ரிமைண்டருக்கு ஒன் ஓகேவா ஸோ இதுதான் என்னது சிக்ஸ்த் சம்கான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் நம்ம வேர்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ஓகே சி லிசன் செவன்த் சம் பாருங்கள் ராகுல் ஹேஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி டூ டாய் கார்ஸ் ராகுல் அப்படின்ற பையன்கிட்ட எவ்வளோ டாய் கார் டாய்னா பொம்மை பொம்மை கார் எத்தனை வச்சுருக்கான் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி டூ கார்ஸ் வந்து அவன் வந்து வச்சுருக்கானா ஹி புட் தம் ஈக்குவலி இன் சிக்ஸ் பாக்ஸஸ் அவன் இந்த ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி டூ டாய்ஸையும் மொத்தம் ஆறு பாக்ஸில் போட்டுட்டான் ஓகே மொத்தம் எத்தனை பாக்ஸில் போட்டிருக்கா ஆறு பாக்ஸில் போட்டிருக்கான் ஆனால் அதில் இன்னொன்று என்ன சொல்கிறாங்க ஈக்குவலின்னு சொல்கிறாங்க ஒவ்வொரு பாக்ஸ்லேயும் ஒரே ஒரே அளவு ஒரே அளவு நம்பர் போட்டிருக்கான் ஆனால் ஓகேவா அப்போ ஒவ்வொரு காய்ஸ்லேயும் ஒவ்வொரு பாக்ஸ்லேயும் எந்த எவ்வளோ டாய்ஸ் வந்து போட்டிருப்பான்னு கேட்குறாங்க ஓகேவா ஹி புட் தம் ஈக்குவலி இன் சிக்ஸ் பாக்ஸஸ் இந்த ஒன் நைன்டி டூ டாய்ஸையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு டப்பாலையும் ஆறு டப்பாவில் போட்டிருக்கான் ஆனால் அந்த ஓ எல்லா டப்பாலையும் ஒரே அளவு தான் டாய்ஸ் வந்து இருக்குது அதில் என்ன கேட்குறாங்க பாருங்கள் ஹவு மெனி டாய் கார்ஸ் வில் ஹி புட் இன் ஈச் பாக்ஸ் அப்போ ஒரு பாக்ஸில் அவன் எவ்வளோ டாய்ஸை போட்டிருப்பான் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதே மாதிரி இன்னொன்று என்ன கேட்குறாங்க ஹவு மெனி டாய் கார்ஸ் ஆர் லெஃப்ட் ஓவர் அவன் கரெக்டாக ஒரே மாதிரி போட்டவனே மிச்சம் ஒரு சிலது இருக்கும்லப்பா எல்லாத்துலேயும் ஒரே அளவு போடுறது சில நேரம் கஷ்டமாக இருக்கும் மிச்சது இருக்கும் ஸோ அந்த லெஃப்ட் ஓவர் எவ்வளோ லெஃப்ட் ஓவர்னா மீதம் எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க ஓகேவா இப்போ இந்த சம்மு இந்த சம்மு எப்படி ஈஸியாக எழுதுறதுன்னு சொல்கிறேன் செவன்த்து சம்மு ஓகே 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 இந்த சம் இப்போ எப்படி ஈஸியாக எழுதுதுன்னு சொல்
ஸோ அப்போ அந்த சிக்ஸை என்ன பண்ணிடுங்க எழுதிடுங்க நெக்ஸ்ட் லைன் எழுதுறதுக்கும் நான் ஈஸியாக சொல்கிறேன் பாருங்கள் நம்பர் ஆஃப் டோ நம்பர் ஆஃப் டாய் கார்ட்ஸ் இன் ஈச் பாக்ஸ் நம்பர் ஆஃப் டாய் கார்ட்ஸ் இன் ஈச் பாக்ஸ் ஓகேவா நம்பர் ஆஃப் டாய் கார்ட்ஸ் இன் ஈச் box okay va number of toy cars in each box idu eppadi kandupidipinga motto 192 toy cars irukku adellathiy six box la potirukanga ovvoru box la ore alavu cars vandu potu vechirukanga so appo oru box la evlo undradha nama kandupidikkrom appo enna pannanum 192 va we should divided by 6 okay va idu 192 va 6 ala divide pannunga so eppoyum pole eludhikunga 192 6 நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ் டேபிள் சொல்லி பாருங்க சிக்ஸ் ஒன் சார் சிக்ஸ் சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டீன் ஸோ நைன்டீன் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டீன் த்ரீ சார் எயிட்டீன் ஸோ அப்போ நைன்டீனில் எயிட்டீன் போச்சுன்னா பேலன்ஸ் ஒன் திரும்பி இந்த டூ கீழே இருக்குங்க திரும்பி சிக்ஸ் டூ சார் டூ சார் டுவெல்வ் அப்போ டுவெல்லில் டுவெல் போச்சுன்னா எவ்வளோ பேலன்ஸ் ஜீரோ திஸ் இஸ் கோஷின் இந்த கோஷன்ட் தான் என்னது ஆன்சர் நமக்கு ஓகேவா கோஷின் கீழே நமக்கு என்ன வரல மிச்சம் வரல அதான் ரிமைண்டர் மிச்சம் எவ்வளோ இருக்குன்னு கேட்டிருந்தாங்களா இதில் How many toy cards are left over? ஹவு மெனி டாய் கார்ட்ஸ் ஆர் லெஃப்ட் ஓவர் கேட்டிருக்காங்க எவ்வளோ மிச்சம் இருக்குன்னு கேட்டாங்களா ரிமைண்டரும் லெஃப்ட் ஓவரும் கிட்டத்தட்ட ஒரே அர்த்தம் தான் ஓகேவா ஸோ ஜீரோ எதுவுமே லெஃப்ட் இல்லை ஒவ்வொரு பாக்ஸ்லேயும் தேர்ட்டி டூ போட்டிருக்காங்க அப்போ மொத்தம் ஒரு பாக்ஸில் தேர்ட்டி டூ அப்போ ஆறு பாக்ஸில் ஈக்குவலாக எல்லா பாக்ஸ்லேயும் தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி டூ போட்டிருக்காங்க இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் ச சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நைன்டி டூ வரும் ஓகேவா ஸோ அப்போ இது அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கோங்க நம்பர் ஆஃப் திரும்பி இங்கே இருக்கிறதே தான் நான் என்ன பண்ணுறேன் எடுத்து இங்கே எழுதுறேன் ஓகேவா நம்பர் ஆஃப் டாய் கார்ட்ஸ் இன் ஈச் பாக்ஸ் எவ்வளோ தேர்ட்டி டூ அண்ட் நம்பர் ஆஃப் இன்னும் ஈஸி தான் ஓகேவா நம்பர் ஆஃப் டாய் கார்ட்ஸ் லெஃப்ட் ஓவர் ஒன்றும் இல்லை இங்கே இன் ஈச் பாக்ஸ்ன்னு போட்டிருக்கேன் ஒவ்வொரு பாக்ஸ்லையும் போட்டிருக்கேன் இங்கே லெஃப்ட் ஓவர்னா மிச்சம் இருக்குது ஏதாவது மிச்சம் இருக்காப்பா எதுவுமே இல்லை ஓகேவா அது லெஃப்ட் ஓவருக்கு ஸ்பெல்லிங் கொஸ்டின் இதுலேயே இருக்கு ஓகேவா ஜீரோ ஸோ அப்போ ஜீரோ போட்டுருங்க புரிஞ்ச அந்த சம் வெரி வெரி ஈஸி நீங்கள் இந்த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்பெல்லிங் நல்லா படிச்சுக்கோங்க இதுக்கு பாதி ஸ்பெல்லிங் இதுலேயே இருக்கு கொஸ்டின்லேயே இருக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் எயித்து சம் ஓகே ஓகே பாருங்க அகிலா ஹேஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி ஃபைவ் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் புட்டின் ஆல்பம் அகிலா அப்படின்ற பொண்ணு கிட்ட மொத்தம் எவ்வளோ ஃபோட்டோகிராஃப் இருக்குப்போ ஃபோட்டோ இருக்கு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நைன்டி ஃபைவ் ஃபோட்டோஸ் வந்து வச்சிருக்கா அதை வந்து ஆல்பமாக போடணும்னு நினைக்கிறா அப்போ அப்போ பாருங்க ஷீ கேன் புட் நைன் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் ஆன் ஈச் வரேன்பா She can put nine photographs on each page. ஒவ்வொரு பேஜ்லேயும் நைன் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் போடலாமா அப்போது ஹவு மெனி பேஜஸ் ஷீ கேன் ஃபில் இங்கே என்ன பண்ணாங்க மொத்தம் ஒன் நைன்டி டூ டாய் கார்ட்ஸை மொத்தமாக ஆறு பாக்ஸில் போட்டாங்க அப்போ ஒரு பாக்ஸில் எவ்வளோன்னு கேட்டிருந்தாங்க இங்கே எப்படி கேட்டிருக்காங்க மொத்தமாக ஃபோர் நைன்டி ஃபைவ் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் அகிலாட்டை இருக்குது ஒரு பேஜில் நைன் ஃபோட்டோகிராஃப் போடுறா அப்போ மொத்தம் எத்தனை பேஜஸ்ஸு அவளால் ஃபில் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகேவா இதுவும் அதே மாதிரி டிவிஷன் தான் பட் கொஞ்சம் கேள்வி மட்டும் கொஞ்சம் வேறு ஓகேவா வாங்க பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன எழுதணும் அதே மாதிரி தான் நான் சொல்லி கொடுத்ததே எப்பயுமே நான் அவங்க வச்சுக்கோங்க டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஓகேவா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் இங்கே ஃபோட்டோகிராஃபுக்கு ஸ்பெல்லிங் இங்கேயே இருக்குது இங்கேயே இருக்குது அது எத்தனை ஃபோட்டோகிராஃப் ஃபோர் நைன்ட்டி ஃபைவ் அதை தான் நம்ம எழுத போகிறோம் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் அப்படின்னு போட்டு ஃபோர் நைன்ட்டி ஃபைவ் ஓகேவா எவ்வளோ ஒரு பேஜில் எத்தனை எத்தனை ஃபோட்டோ அவள் போட போகிறான் நைன் ஃபோட்டோ போட போகிறான் அப்போ திரும்பி நம்பர் ஆஃப் போட்டுக்கோங்க என்ன போட்டுக்கோங்க இங்கே நம்பர் ஆஃப் போட்டுக்கோங்க நம்பர் ஆஃப் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் ஆன் ஈச் பேஜ் ஈச் பேஜ்னால் ஒரு பேஜ் ஓகேவா ஒரு பேஜில் நைன் ஃபோட்டோ போட போகிறான் ஸோ அதான் இங்கே பாருங்களே இதுக்கு ஸ்பெல்லிங் இதுலேயே இருக்குது பாருங்கள் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் ஆன் ஈச் பேஜ் எதுலேயே இருக்குது இந்த வேர்டிங் கொஷின்லேயே இருக்குது அந்த வேர்டிங்கை மட்டும் அந்த ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் ஆன் ஈச் பேஜ் நீங்கள் எழுதிட்டு முன்னாடி மட்டும் நம்பர் ஆஃப் மட்டும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஓகே இங்கே என்ன எழுதணும் நயன் அப்படின்றது எழுதணும் இப்போ என்ன கேட்குறாங்க எவ்வளோ பேஜஸ் அவளால் ஃபில் பண்ண முடியும் இந்த மொத்தம் ஃபோர் நைன்டி ஃபைவ் ஃபோட்டோ போட்டதுக்குன்னு கேட்குறாங்க அப்போ இங்கே என்ன எழுதணும் நம்பர் ஆஃப் பேஜஸ் ஷீ கேன் ஃபில் அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க கொஷினில் இருக்கிறதே தான் அப்படி போட்டுட்டு ஃபோர் நைன்டி திரும்பி நயனால்
சரியா நைன் நைன் டேபிள் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா நைன் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்னு வரும் ஸோ ஃபார்ட்டி நைனில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் போச்சுன்னா பேலன்ஸ் எவ்வளோ ஃபோர் திரும்பி இந்த ஃபைவ் என்ன பண்ணுங்கள் கீழே இறக்குங்க திரும்பி என்ன பண்ணணும் நைன் ஃபைவ்ஸாக திரும்ப என்ன தான் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தான் ஓகேவா அப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல ஃபார்ட்டி ஃபைவ் போச்சுன்னா எவ்வளோ ஜீரோ அப்போது அந்த பொண்ணு ஒரு பக்கம் ஒரு ஆல்பம் போட போகிறாலே ஆல்பம்க்கு மொத்தம் அவள் எவ்வளோ எவ்வளோ ஃபோட்டோ வச்சிருக்கா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நைன்டி ஃபைவ் ஃபோட்டோஸ் வந்து வச்சிருக்கா ஸோ ஆ ஓகேவா ஸோ ஒரு பேஜுக்கு நைன் ஃபோட்டோஸ் போட்டோம்னா அவளுக்கு எவ்வளோ பேஜ் தேவைப்படும் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பேஜஸ் வந்து அவளோட ஆல்பம்ல இருக்கணும் அப்போ தான் இந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நைன்டி ஃபைவ் ஃபோட்டோஸை போட முடியும் புரிஞ்சுதா நான் சொன்னது அவள்கிட்ட மொத்தம் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நைன்டி ஃபைவ் ஃபோட்டோஸ் இருக்குது ஒரு பேஜில் நைன் ஃபோட்டோவை போட்டோம்னா அவளுக்கு மொத்தம் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பேஜஸ் வந்து அந்த ஆல்பம் வந்து தேவைப்படும் நீங்கள் பார்த்துக்கீங்களா கல்யாண வீட்டு ஆல்பம்லாம் ஒவ்வொரு பேஜாக திருப்பிக்கிட்டே இருப்பாங்கள்ல அந்த மாதிரி அவளுக்கு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பேஜஸ் ஷீ நீடட் ஓகேவா முழுசாக அந்த ஃபோட்டோ எல்லாமே முடிக்கிறதுக்கா அப்போ திரும்பி நான் அதே மாதிரி இருந்ததே எடுத்து எழுதிடுங்க நம்பர் ஆஃப் பேஜஸ் ஷீ கேன் ஃபில் அதே எடுத்து எழுதி ஃபிஃப்டி ஃபைவ்னு போட்டுருங்க ஓகேவா இல்லைன்னா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பேஜஸ் ஷீ கேன் ஃபில் த நைன் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நைன்டி ஃபைவ் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் இதை விட உங்களால் ஈஸியாக எழுத முடியும்னாலும் நீங்கள் எழுதிக்கலாம் ஓகேவா இன் இன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பேஜஸ் இன் ஐம்பத்தஞ்சு பேஜில் ஷீ கேன் ஃபில் அவளால் என்ன ஃபில் பண்ண முடியும் ஷீ கேன் ஃபில் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி ஃபைவ் ஃபோட்டோஸ் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ்னு ஃபுல்லாக எழுதினா ஃபோட்டோஸ்னு எழுதிக்கோங்க ஓகே ஸோ புரிஞ்சுதா ஓகே ஸோ டூ பாயிண்ட் ஒன் வந்து முடிச்சாச்சு ஓகே ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இருக்க வீடியோனா அந்த வீடியோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதில் நீங்கள் போய் பாருங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோ நான் போகிறேன் நீங்கள் அதையும் பாருங்கள் அந்த வீடியோவும் நான் போட்டுட்டேன்னா அதோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருவேன் நீங்கள் அதுக்கடுத்து போய் பார்க்கலாம் ஓகே அண்ட் இன்னொரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்து ஸ்ரீ விக்னேஷ் நர்சரி ஸ்கூல் அலங்கானூர் ஜிஹெச் பக்கத்தில் இருக்குது அங்கே நாங்கள் வந்து டியூஷன் எடுக்கிறோம் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து டெ டுவெல்த் வரைக்குமே எடுக்கிறோம் ஸோ உங்களோட குழந்தைங்க நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஜாயின் பண்ண வைக்கலாம் ஸோ த்ரீ தேர்ட்டிலேருந்து செவன் தேர்ட்டி எயிட் வரைக்குமே டியூஷன் இருக்கும் மோஸ்ட்லி எயிட் ஓ கிளாக் வரைக்குமே இருக்கும் அதில் ஏதாவது ரெண்டு மணி நேரம் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் டென்த்து டுவெல்த் பப்ளிக் எக்ஸாம் எழுதுகிறவங்கன்னா மூணு மணி நேரம் படிக்கலாம் ஸோ ஃபீஸும் ரொம்ப அஃபோர்டபுள் தான் ரொம்ப நல்லா சொல்லி கொடுப்போம் நீங்கள் தேவைப்படுறவங்க வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ பிடிச்சிருந்து லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணு